تمام لوگوں کا شکریہ یہ پہلی بار ہے کہ رمضان میں اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں عام طور پر ہماری اٹینڈنس کافی کم ہو جاتی آج کا موضوع برٹن رسل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں اگر لائٹ آف کر لیں ادھر دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیسویں صدی کے فکر اور فلسفے اور سیاست کے اوپر وہ اثر ڈالا ہے جو کسی اور نے نہیں ڈالا برٹن رسل اور نوم چومسکی یہ تصویر تقریباً بیس سال پرانی ہے نوم چومسکی کے دفتر میں اور جو نوم چومسکی نے مقام دیا ہے برٹن رسل کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفتر میں کوئی اور نہیں ہے ماں سوائے رسل کے میں نے بچپن میں رسل پڑھا تھا میری عمر اس وقت کچھ پندرہ سولہ سال تھی اور اس نے جو اثر چھوڑا مجھ پہ تو یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باقی ساتھیوں سے تھوڑا سا ہٹ گیا اور اب تک ہٹا ہوا ہوں تو خیر اس آج کی اس نشست میں میری کوشش یہ ہوگی کہ برٹن رسل کی زبانی آپ خود سنیں کہ ان ان کا بچپن کیسے گزرا اور جب وہ یونیورسٹی گئے یونیورسٹی آف کیمبرج گئے تو کس قسم کے چیلنجز ان کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنا مقصد حیات کیسے طے کیا اور زندگی بھر وہ کیا کرتے رہے تو یہ بی بی سی کا انٹرویو ہے جس کے میں نے کئی ٹکڑے کیے ہوئے ہیں سات آٹھ ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہر پیس کو پہلے دکھایا جائے پھر اس پر مختصر تبصرہ کیا جائے ابتدائی میں میں یہ کہوں گا کہ برٹن رسل ایک آپ سمجھ لیں کہ شاہی خاندان میں پیدا ہوا تھا ان کے دادا برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے اور والدین بہت کم عمری میں مر گئے رسل کو تو یاد بھی نہیں کہ اس کی ماں اور باپ کے کی کیا شکلیں تھیں شاید اس کی عمر کوئی تین سال تھی جس وقت وہ فوت ہو گئے تو دادی نے پالا دادی اور دادا دونوں نے پالا اور وہ روایتی قسم کے لوگ تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ جو جدید لبرل سوچ ہے اس سے ان کو جدا کیا جائے علیحدہ رکھا جائے اور اسی لیے ان کی تعلیم بھی گھر ہی پہ ہوئی تھی بہت دیر بعد رسل کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں ماں باپ کی تمام انفارمیشن ان سے دور رکھی گئی تھی لیکن یہ باتیں بعد میں بتانے کی ہیں تو پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ایک مختصر کلپ دکھایا جائے تو یہ نائنٹین ففٹی ٹو کا انٹرویو ہے جو بی بی سی نے کیا تھا چلیے یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے How do you do? How do you do, Lord Russell? Won't you sit down? Thank you. Now, what are we going to talk about? Well, Lord Russell, as you approach your 80th birthday, I think we'd like you to tell us what you think you have learned and what you think you will never learn in your career as a philosopher. Well, there are some things that... Uh, I don't think I shall ever learn, and that indeed I hope I shall never learn. I don't wish to learn to change my hopes for the world. I'm prepared to change my beliefs about the state of the world, about what happens, but not about what I hope. About that I hope to remain constant. I think we might call the subject of our talk 80 years of changing beliefs and unchanging hopes. It's very difficult for anybody born since 1914 to realize how profoundly different 
the world is now from what it was when I was a child. The change has been almost unbelievable. I try as best I can, in spite of my years, to get used to living in a world of atom bombs, a world where ancient empires vanish like morning mist, where we have to accustom ourselves to Asiatic self-assertion, to the communist menace. The world is altogether so different from what it was when I was young that it's an extraordinarily difficult thing for an old man to live in such a world. Uh, I uh, was born in 1872. My parents died when I was still an infant. And uh, so I was brought up by my grandparents. Can you tell us something about your grandfather? Yes, I can tell you something about my grandfather. He was born in the early years of the French Revolution. He was a member of Parliament while Napoleon was still on the throne. In common with all the Whig followers of Fox, he thought English hostility to Napoleon was excessive, and uh, he visited Napoleon in Elba. He was... Uh, it was he who introduced the Reform Bill in 1832, which started England on the road towards democracy. He was Prime Minister during the Mexican War, during the revolutions of 1848. I remember him quite well, but uh, as you can see, he belonged to an age that now seems rather remote. <laughs> and... Uh, The world where I was young was a solid world. A world where all kinds of things that have now disappeared were thought to be going to last forever. It didn't dawn on people that they would cease. Uh, English people certainly regarded English naval supremacy as a sort of law of nature. Britannia ruled the waves. It didn't occur to us that that might stop. Never thought. Even with this mark, uh, Bismarck was regarded as a rascal and uh, was thought of as a sort of uneducated farmer. But it was assumed that the influence of Goethe and Schiller would gradually bring Germany back to a more civilized point of view. And uh, moreover, uh, we thought of Germany as only a land power. Germany had at that time no navy. We weren't at all afraid of Germany. In fact, liberal opinion was more favorable to Germany than to France at that time. German Bismarck himself compared Germany and England to an elephant and a whale, each formidable in its own element, but no danger to each other. And that was how we felt. So we were not afraid of Bismarck at all. It was thought that there was going to be ordered progress throughout the world. Gradually, every country was going to take to parliaments. There was going to be a bicameral legislature and two parties, and it was all going to be exactly like England everywhere, all over the world. My grandmother used to laugh because one time she said to the Russian ambassador, perhaps someday you will have a parliament in Russia. And he said, God forbid, my dear Lady Russell. <laughs> Except for the first word, the Russian ambassador at the present day might give the same answer. But uh, that was the assumption. That it was all going to be orderly, all quite nice. The uh, atmosphere, apart from politics, it was one of Puritan piety. Very great piety, very great austerity. Uh, we always had family prayers at eight. And uh, before family prayers, I had to do half an hour's practice at the piano, which I hated. Uh, although there were eight servants in the house, the food was always of the utmost simplicity. And uh, even of what there was, if there was anything at all nice, I wasn't allowed to have it, because it wasn't good for children to eat nice things. For instance, there would be rice pudding and apple tart. The grown-ups had the apple tart, and I had the rice pudding. And uh, there was extreme austerity in all those ways. 
My grandmother, until she was over 70, would never sit in an armchair until after dinner. Never. It's almost gone out, that sort of uh, austere living by well-to-do people, which in those days was fairly common. Okay. Iska thoda sa pas manzar. Scientific revolution, industrial revolution ka zamana in se kuch vak pehle ka tha. और जिसकी वजह से यूरोप में बहुत ताकत आई थी और यही वजह है कि यूरोप फिर पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हो गया था बशमूल इंडिया के और ये वो जमाना था और ये 1914 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ जब एक उम्मीद थी कि साइंस की मदद से और जो नई सोच एनलाइटमेंट से आई है उससे पूरी दुनिया रोशन होगी और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ख्याल ये था कि बाकी दुनिया भी यूरोप की तरह बतदरीज होती चली जाएगी लेकिन फिर 1914 में ये पहली जंग अजीम छिड़ गई और इसने फिर दुनिया का नक्शा बदल दिया जितनी तबाही उस जंग के नतीजे में हुई तकरीबन 50 मिलियन लोग मर गए उस जंग में तो ये तो रसल उस वक्त तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे थे लेकिन ये वो उम्मीदों का जमाना था जो फिर खाक में मिल गया अब चलिए हम अगले क्लिप को देखते हैं जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहुंचते हैं तो ये बात मैं बताता चलूं कि इस इसको थोड़ा सा कम कर लें वॉल्यूम बहुत गूंज आ रही है यह बात मैं बताता चलूं कि रसल के ऊपर बड़ी पाबंदियां थी घर पे जो इनकी दादी थी वो बड़ी कुछ जो कहते हैं ना बड़ी डाडी थी इसकी इसकी निगरानी के लिए एक अमला रखा गया था लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया जाता था कि ऐसी किताबें होंगी जिससे उसका दिमाग कहीं और चला जाएगा लिहाजा एक दफ़ा इसके दादा ने इसको जब बुलाया लाइब्रेरी में तो बताया कि दादी को मत बताना कि मैंने तुम्हें लाइब्रेरी दिखाई है फिर ये बताया कि देखो यहाँ ये किताबें हैं यहाँ वो किताबें वहाँ वो किताबें हैं जो तुम्हें कभी नहीं पढ़नी चाहिए जिनकी तरफ नज़र भी नहीं डालनी चाहिए लेकिन एक दिन चोरी छुपे वो वहाँ पहुँचा और उसने जो वहाँ से किताबें उतारी तो दो अलग सेट्स थे इज इन जो आ, उस जमाने में मना था में पढ़ना लेकिन दूसरी तरफ फैमिली हिस्ट्री भी उस उससे उसे ये पता चला कि उसके माँ बाप आजाद ख्याल थे और बहुत इतफाक से वो बीमार हो गए और रसल की कम उम्री में वो फौत हो गए लेकिन उनके बारे में कहा था कि कभी वो किताबें देखकर उसे पता चला कि मेरी फैमिली हिस्ट्री क्या है लेकिन फिर जो वहां इल्म का खजाना उसने देखा तो उसके जहन में फिर बहुत से सवाल उठने लगे उसको स्कूल नहीं भेजा गया था दादी ने कहा कि स्कूल जाओगे तो दूसरे बच्चों की तरह तुम खराब हो जाओगे तुम्हारी तरबियत इधर ही घर ही में होगी लेकिन उसने कहा कि देखो जो सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़ाए जाते हैं वो तुम्हें यहां भी पढ़ाए जाएंगे एक सब्जेक्ट इसको बे हद पसंद आया और वो था ज्योमेट्री मैथमेटिक्स से उसको इश्क हो गया और उसने सोचा कि देखो मेरा मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या चीज है और मुझे सच्चाई ज्योमेट्री में दिखाई दे रही है उसकी उम्र कोई तेरह चौदह सो तेरह चौदह साल थी उस वक्त अब अट्ठारह उन्नीस बीस की उम्र में मुझे ठीक नहीं पता उन्नीस बीस की उम्र में फिर वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चला गया और उसका अब हम एक मुख्तसर क्लिप देखते हैं When did you get to Cambridge? Oh, I got to Cambridge when I was 
And uh, that, of course, was a new world to me completely. I, for the first time, met people who, uh, when I said anything that I really thought, they didn't think it absurd. I'd learned at home to say almost nothing about what I really thought. My uh, people had a horror of philosophy which interested me. And uh, they would say every time philosophy was mentioned, Philosophy is summed up completely in these two questions. What is matter? Never mind. What is mind? No matter. And at about the 60th repetition of this remark, I ceased to be amused by it. When I got to Cambridge, it was a great comfort to me to find people who didn't regard philosophy as absurd. So that I was very, very happy when I first got to Cambridge. I quickly got to know a great many people who became my lifelong friends. Most of them, I'm sorry to say, are dead now, but uh, those who are still alive are still my friends. You started with mathematics, didn't you? And then moved to philosophy? That is so, yes. I did three years mathematics and one year's philosophy at Cambridge. I had done only mathematics before going to Cambridge. What caused your interest in philosophy? Well, two things, two very different things, caused my interest in philosophy. Yeah, on the one hand, I wanted to understand the principles of mathematics. I observed that all the proofs of mathematical propositions that were taught me were obviously fallacious. They didn't really prove what they said they did. And I wanted to know whether there is any truth in the world that is known. And I thought, if there is any, it's probably in mathematics. But it's not in mathematics I was taught it. And so I tried to find out some truth there. Searching for the truth. How do you know what is true, what is false? Sachai ki talash mein, Bertrand Russell ne apni zindagi guzari. लेकिन सच्चाई का धागा कहां से पकड़ा जाए जब रसल ज्योमेट्री पढ़ रहा था तो उस वक्त उसमें यह उम्मीद उजागर हुई कि शायद यह वो रास्ता है जिससे मैं जान सकूं कि असल सच्चाई क्या है तो इसीलिए इसने सोचा कि मैं कैम्ब्रिज जाऊंगा जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है और जहां मैथमेटिक्स सभी को पढ़ाया जाता है दो ऑप्शंस होते हैं अंडरग्रेजुएट में या तो आप क्लासिक्स पढ़ें जिसका मतलब है कि ग्रीक और लैटिन का जो पुराना लिटरेचर है या फिर आप मैथमेटिक्स पढ़ें तो इसको वैसे ही रगबत थी मैथमेटिक्स से उसने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया और हां जो इंतहाई कंपटीटिव माहौल होता है कैम्ब्रिज में उसमें इसको Russell ko Wrangler ki haisiyat mili. Wrangler is one who gets first class honors. Lekin wo mutmain nahi tha. Usne ka ke ye jo mathematics hume Cambridge mein padhai ja rahi hai, ye to zyada techniques hain. Aap is infinite series ko kaise sum kar sakte hain, aap is differential equation ko kaise solve kar sakte hain. ये मखसूस चीजें हैं लेकिन मुझे जानना है कि कि रियाजी की जड़ें कहां तक जाती हैं और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं अब देखें उस जमाने में कैलकुलस पढ़ाई जाती थी और कैलकुलस उसी तरह से जैसा कि आप समझ लें कि 99 परसेंट इधर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है वहां एक एक कांसेप्ट है एप्सिलॉन का एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा अदद उस छोटे अदद को आप छोटा करते चले जाएं और इससे आप एक लिमिट पर पहुंचते हैं लेकिन रसल उससे मुतमईन नहीं था उसने अपने प्रोफेसर से कहा कि आप बताएं ये जो एप्सिलॉन का आप नाम ले रहे हैं जिसको आप इंफिनिट एसमल कह रहे हैं ये क्या चीज है तो प्रोफेसर ने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत 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 छोटी है 
एन एन इनफिनिटेसिमल इज दैट विच इज इनफिनिटली स्मॉल उसने कहा नहीं ना ये तो एक टॉटोलॉजी बनी गोया के आपने वही बात दूसरे अल्फाज में कर दी मैं जानना चाहता हूं कि छोटी चीज क्या है और चीज होती क्या है और मुझे ये बताएं कि नंबर क्या चीज है देखें जो सबसे बुनियादी चीज हम स्कूल में पढ़ाते हैं ना कि दो जमा दो चार है अच्छा जो ये तो हमें ऐसे लगता है ना कि बिल्कुल एक वाजे चीज है यहां दो आलू हैं दो आलू यहां हैं तो कितने बने चार आलू बन गए तो ये चार के माने बन गए हाँ लेकिन मैं यही बात कर सकता हूं दो भैंसों के बारे में दो भैंस जमा दो भैंस चार भैंसे हो गई तो क्या अदद चार इज द नंबर फोर भैंसे एंड एप्पल्स नो ये कोई और चीज है ये कोई ऐसी मुजरद चीज है एक, एस, एक ऐसी एबस्ट्रैक्ट चीज है जिसमें आप ये अशिया नहीं गिनेंगे इसके माने कुछ और हैं तो रसल ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इस सवाल के ऊपर खर्च किया लगाया और जो इसका सबसे बड़ा काम है वो एक किताब में है प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो 400 सौ सफ़ों पर मुश्तमिल है और जो इतनी मुश्किल है कि रसल का कहना है कि सिर्फ एक एक शख्स ने उसको पढ़ा है ओनली वन पर्सन हैज एवर रेड इट कम्प्लीटली और वो है कर्ट गडेल अच्छा अब बड़ी ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मैथमेटिक्स में में जिनके बारे में आप आपको थोड़ा सा बताऊंगा लेकिन रसल ने कहा कि अगर हमें नंबर की सच्चाई तक पहुंचना है तो हमें सेट्स की बात करनी होगी एक इटालियन मैथमेटिशियन था बोलजानो के नाम से जिसका काम फिर एक दूसरे मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ने समझा और उसमें मजीद इजाफा किया उसका नाम था फ्रेगे बोलजानो और फ्रेगे का काम जब उसने देखा तो उसने कहा कि मुझे भी इसी रस्ते पर चलना है उसने जो अपनी जिंदगी भर इस के ऊपर काम किया कि मैथमेटिक्स की बुनियादें मजबूत की जाएं क्योंकि मैथमेटिक्स वो चीज है जो फिर फलसफे में सच्चाई को तय कर सकती है हम क्या जाने कि किसी की राय के क्या माने हैं कि सच और झूठ क्या है ये मैथमेटिक्स है लेकिन मैथमेटिक्स की बुनियाद क्या है तो ये समझ लीजिए कि जो रसल का बुनियादी काम है वो ये कि मंतिक की बुनियाद पर लॉजिक की बुनियाद पर उसने मैथमेटिक्स को खड़ा करना चाहा और ये सेट थेरी के जरिए से तो आ, सेट्स में वो खूबियां हैं उनकी वो सिफात हैं जो इन आदाद में हैं लेकिन ये एक बहुत ही आ, पेचीदा सवाल बनता है और सिर्फ वही लोग जो फॉर्मल लॉजिक जानते हैं देखें ये जिसको हम मंतिक कहते हैं ना तो इसको जब आप एक एक तहरीरी शक्ल देते हैं इसको फॉर्मलाइज करते हैं तो ये बाकायदा एक पूरा मजमून बन जाता है जो फॉर्मल लॉजिक कहलाता है और ये वो फॉर्मल लॉजिक है जो फिर मैथमेटिक्स की बुनियाद बनता है और फिर लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद बनता है तो आपने देखा था उस तस्वीर में नोम चॉम्सकी ने क्यों रसल की तस्वीर लगाई है क्योंकि जो चॉम्सकी का काम है वो मैथमेटिकल लिंग्विस्टिक्स का है और जो काम उसने चॉम्सकी ने किया अगर वो ना होता तो आज आपका कंप्यूटर ना आपके अल्फाज समझ ना आपकी बात समझ सकता ना वो स्पीच सिंथेसिस कर सकता जो इतना बड़ा काम हुआ है उसकी जो बुनियादें हैं 
वो यहाँ तक जाती हैं रसल और पियानो और फिर और लोग हैं जिनका मैं फ्रेगे जिनका नाम मैं बाद में लूँगा अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्लिप में क्या No, in the mathematical part of my hopes, I was fairly satisfied, but in the other part, no, not at all. For a time, I found a certain satisfaction in the Platonic eternal world of ideas, which has a sort of religious flavour and gave me a certain satisfaction. But then I came to the conclusion that that was nonsense, and I was left without any satisfaction to that set of my desires. It remains so. So that, uh, as far as that goes, philosophy proved to wash out to me, but not on the side of technical basis for mathematics. Wasn't it about here that you entered into what you called a life of disagreements? Yes, I disagreed first with my people about uh, both about mathematics and about philosophy. They cared only about virtue. They thought virtue was the only thing of importance in the world. Mathematics, therefore, was unimportant because it has no ethical content, and uh, philosophy was positively pernicious because they thought it undermined virtue. Uh, so that on that point, I had a strong disagreement with my people. But uh, as regards that, of course, that disagreement was, as far as my personal life was concerned, was solved by my. Living among academic people who didn't take that view, so that I got again into a circle of people with whom I was quite at home. Academic circle. Cambridge में तरह तरह के लोग थे जो रसल के गिर जमा हुए क्योंकि इसका जहन ऐसा था कि he was able to encompass a wide range of knowledge almost instantly. मगर एक शख्स था मगर एक शख्स था जो फिर रसल का स्टूडेंट बना उसका नाम था विटकनस्टाइन विटकनस्टाइन को अब दुनिया के बड़े के बड़े फिलासफर्स में शुमार किया जाता है और उसकी थियोरी ऑफ लैंग्वेज और वो रसल की थियोरी ऑफ मैथमेटिक्स से माखज है विटकनस्टाइन इसका स्टूडेंट था लेकिन उस जमाने में तरह तरह के लोग थे कैम्ब्रिज में और अब जो आप अगला क्लिप देखेंगे वो शायद वर्ल्ड वॉर वन से मुताल है सो लेट्स गो ऑन टू दैट ऑन योर रिटर्न फोकस ऑफ योर इंटरेस्ट चेंजेंड इन एजुकेशन and at first especially in education in the very early years i didn't like the old fashioned schools for a number of reasons i didn't altogether like the progressive schools though in some respects i thought them much better than the older ones but there were some things about progressive schools at least about most progressive schools that i didn't feel were right I thought they didn't pay enough attention to instruction. It seems to me that in our technically complex world, you can't play any important part unless you have a very considerable amount of actual knowledge. And I don't think that most children will acquire much knowledge unless there is a certain amount of discipline in school. I, I think the degree of discipline required for acquiring knowledge ought to be insisted upon, and isn't sufficiently insisted upon in a good many modern schools that I know. Did you change any of your opinions in that regard? Well, I suppose to some degree, I uh, tried running a school of my own because uh, I wasn't satisfied with other schools. Uh, I, I haven't the talents of an administrator, and uh, I wasn't satisfied with the school that I tried to run. Fortunately, at just about that time, a certain modern school that I was interested in 
It became, I thought, quite good enough, and I was satisfied with that. I have, I suppose, changed my opinions, not only about education, but about a good many things. As a result of uh, seeing the kind of nefarious things that people do, I think that uh, freedom is not a panacea for all things. I think there are a good many matters in which freedom should be restrained. Some of them things in which it's not sufficiently restrained at present. In uh, the relations between nations, there ought to be less freedom than there is, I think. And uh, to some degree, this applies in modern education, too. I think that uh, some progressive schools certainly have more freedom than you ought to have. There are some freedoms that I think would be desirable in education. Now, in the old-fashioned school, if a child uses a swear word, it's thought worse than if he commits an unkind action. And that seems to be absurd. I think uh, clearly the unkind action matters more. And in that sort of way, I don't like the old-fashioned way. I also think that uh, uh, children should be free to explore the facts of life to a degree that they're not when they're brought up in an old-fashioned way. There are, I think there should be free speech. There are a number of things that I like very much about modern education. But uh, both in education and in other matters, I think that freedom must have very definite limitations where you come to things that are definitely harmful to other people or things that prevent you yourself from being useful, such as lack of knowledge. So that, uh, there are those respects in which I suppose I should lay less stress on freedom than in former times. In this case, you are not aware of it, because I have told you that the result of the result of the result of the the result of इनका इसरार था कि आजादी देनी चाहिए हारे को और खास तौर पर स्कूल में और जैसा कि अभी इन्होंने बताया इन्होंने खुद एक स्कूल शुरू किया क्योंकि वो आम स्कूलों की तालीम से मुतमाइन नहीं थे और वो चाह रहे थे कि इनको एक खास किस्म की तालीम देनी चाहिए इनकी बड़ी खूबसूरत किताब है on education के नाम से जो आ, मैं समझता हूँ कि आज भी इतनी अहमियत की हामिल है जितना के उस वक्त थी रसल ने जैसा कि इन्होंने अभी बताया अपनी सोच बदलते रहे और वो इस बात पे शर्मिंदा नहीं थे कि हाँ I have changed my mind ये एक बड़े शख्स की पहचान होती है कि जब सबूत आपको मजबूर करे अपनी सोच बदलने पर तो आप बदलें अच्छा यहां पर वो कहते हैं कि आजादी पर कुछ कदगने जरूर होनी चाहिए और स्कूल के जमन में ये बात कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने बच्चे उसी स्कूल में जाते थे जो इन्होंने शुरू किया था रसल और रसल की बीवी में मतलब इसकी चार बीवियां थी مختلف वक्तों पे और बहुत ही रंगीन मिजाज था मगर वो एक अलग-अलग मौजू है तो अब अगर आप बच्चों को बिल्कुल ही खुला छोड़ दें वो फिर वो चीजें नहीं सीखेंगे जो उनको सीखनी चाहिए और इनका इसरार है कि बिना नॉलेज के आप इस जमाने में मफलूज होकर रह जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीखना है स्कूल में ताकि आप दुनिया को समझ सकें और हालात का मुकाबला कर सकें सो दैट इज द द लेसन फ्रॉम हिज टाइम व्हाइल रनिंग अ स्कूल डू यू स्टिल बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी वेल नाउ दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव माय सेल्फ अ पैशन फॉर क्लैरिटी एंड एग्जैक्टनेस एंड शार्प आउटलाइंस for some reason that I've never understood, uh, this makes people think that I have no passions, uh, that I'm a cold fish. I don't know why, but it does cause people to think that. Uh, I don't think that's altogether just, so that's neither here nor there. 
but I do like clarity and exact thinking, and I believe that very important to mankind, because when you allow yourself to think inexactly, your prejudices, your bias, your self-interest comes in in ways you don't notice. And uh, you do bad things without knowing that you're doing them. Self-deception is very easy. So that I do think clear thinking immensely important. But uh, I don't think philosophy in the old-fashioned sense is quite uh, the, the thing the world needs nowadays. I think the uh, needs of the world are different from that. Well, just what you feel today's needs are. Well, uh, of course... Uh, the needs depend on what a person's capacities are. But uh, if I were now, at this moment, a young man, whether in England or in America, I should not take to philosophy. I should think there were other things better to take to. Uh, if I had the necessary capacity, I think I would be a physicist. If my capacities didn't run in that direction, I should think that uh, history, psychology, mass psychology especially, theory of politics, things of that sort are much better worth working at than pure philosophy. And it's that sort of thing that I should take to if I were now young. Russell ka israr tha ke jo baat aap karna chahte hain, mukhtasar rakhi hai. और मुमकिन हद तक उसे उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए साफ बात करें आय माय शाइनिंग और फिलोस इनकी जो किताबें हैं जो आप तकरीबन 80 या 90 किताबें हैं जो इन्होंने लिखी बहुत मकबूल हैं और इसलिए कि इनका जो तर्ज तहरीर है वो बड़ा दिलचस्प है टू द पॉइंट कोई आलतू फालतू बात उसमें नहीं और एक खूबसूरती उसमें इस वजह से पैदा होती है फिर इन्होंने ये जो बात की कि हाँ फलसफा बहुत अच्छी चीज है मगर अब जो जरूरत है हमें वो दुनियावी हालात के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है तो कहते हैं कि इफ आई वॉज यंग आई वुड बी डूइंग फिजिक्स और psychology or something that relates to the world around me aur ye baat mera khayal hai bilkul sahi hai ke falsafa sirf unhi logon ko us maidan mein sirf unhi logon ko jana chahiye jo bahut zyada kisi salahiyat ke hamil hain aur jinka jinka dimag in abstract cheezon par chalta to zahir hai ke कैम्ब्रिज में और क्योंकि पूरी दुनिया में घूमते रहे बर्टन रसल तो उस जमाने के जो सबसे अच्छे जहन थे उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई और वो इस एक दूसरे से सीखते रहे हाँ ये बात मैं बताता चलूँ कि ये शायद हाँ बाद में भी बताएंगे कि जब जंग पहली जंग अजीम शुरू हुई तो उस वक्त रशिया चले गए और जो बोलशेविक रेवोल्यूशन था 1917 का उस वक्त वो गए और लेनिन से मिले बोलशेविक के जो बड़े लीडर्स थे उस जमाने में ट्रॉट्सकी से भी शायद मिले थे सो लेट्स नाउ गो ऑन टू द नेक्स्ट क्लिप व्हाट डू यू थिंक द वर्ल्ड नीड्स टू रीच अ हैप्पी स्टेट वेल I think there are three things that are needed if the world is to adapt itself to the industrial revolution. The troubles we are suffering now are essentially troubles due to adapting ourselves to a new phase of human life, namely the industrial phase. And I think three things are necessary if people are to live happily in the industrial phase. One of these is world government. The second is an approximate economic equality between different parts of the world. And the third is a nearly stationary population. 
I'd like to say a little about each of those. Uh, as to world government, the world government should be, of course, a federal government, leaving a very great deal of freedom to the individual national governments. And only those things controlled by the world government, which are absolutely necessary for the avoidance of war, the most important and the most difficult of these is armed forces. All the important weapons of war will have to be in the hands of the international government and of it alone. When that happens, war will become practically impossible. And if war were impossible, mankind could go ahead. If war is not impossible, every advance in scientific technique means an advance in mass murder, and is therefore undesirable. But uh, if once world peace were achieved, it would be just the opposite. That's the first point. Now, I come on to the question of approximate economic equality. As things stand at present, Western Europe, and still more the United States of America, have a high standard of life. On the whole, the great majority of mankind live fairly comfortably from a material point of view. Asia, on the other hand, lives in very, very great poverty. So does most of Africa. And the moment people are sufficiently educated to be aware of these facts, the inevitable result is a great development of envy in the poorer parts of the world. That envy is a cause of unrest and inevitably makes world peace precarious. There's only one way of dealing with it, which is to produce approximate economic equality, which of course is a long story, but it can be done. The third point about population is very vital indeed. The food supply of the world tends at present to diminish through the denudation of the soil. It tends, of course, also to increase through various uh, technical advances. But those two are about balance, so that on the whole, the food produce of the world does not increase appreciably. Now, that means that unless everybody is to be very poor, especially if you have economic equality, unless everybody is to be very poor, uh, there must be not more people to be fed, not many more, than there are now. And therefore you've got to get approximate economic equality, approximate equality of population and approximately stationary population. Otherwise, those parts of the world where the population increases fast, we want to go to war with those where it increases slowly. That brings us precisely to the problem of Asia and what part Asia will play in the immediate future. Well, uh, Asia, first of all, has risen to the point of education, some Asians have, where it is not prepared any longer to be subservient to the white man. It hasn't noticed that Russians are white. If it had, it would take a different line. But, uh, it seems to think that Russians are yellow or black or some other color. And uh, I think our propaganda ought to be mainly devoted to saying only Russians also are white. I believe that would be the effective propaganda to use in Asia. But I pass that point by. Uh, Asia clearly is going to claim equality uh, with the white men. And it's perfectly futile, absolutely futile, for the white men to resist that claim. It will infallibly win infallibly, and we ought therefore to concede it graciously at once before we're driven to it, to concede complete equality to, to Asia. But if Asia is not to overwhelm the rest of the world with a vast flood of population and poverty, Asia must live up to its responsibilities and must learn the sort of things we have learned in the West which is how to maintain a roughly stationary population. 
And uh, if they can't learn that, which I fully believe they can learn, and learn quickly, much more quickly than most people think, if they can't learn that, they will not have won their claim to equality. What is the matter? China has been doing that in the West. China ने अपने population को control किया उधर अब negative population growth का वक्त आ गया लेकिन जिन मुल्कों ने ये नहीं सीखा और हमारा मुल्क उनमें शामिल है तो आज आप देखते हैं कि आटे के ऊपर क्या लड़ाई झगड़े होते हैं लोग कैसे कुछ ले जाते हैं तो ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक थी जो दूसरी बात ये कि साइंस टेक्नोलॉजी वो जो गोरे ने सीखा है वो एशियंस को भी सीखना होगा इससे पहले कि वो बाकियों का मुकाबला कर सके लॉर्ड रसल स्पीकिंग एज ऑफ टुडे कैन यू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वन फिलोसोफर मोर देन एनी अदर वन वेल आई सपोज इन रीसेंट इयर्स द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फ्लुएंस हैज बीन मार्क्स इफ यू कैन डिग्निफाई हिम विद द नेम ऑफ फिलोसोफर I should hardly like to dignify him so myself, but uh, I suppose he must count in the list. And he certainly has had more influence than anybody else. For those of us who reject Marx, can you offer any positive philosophy to help us toward a more hopeful future? <laughs> well, as to that, <laughs> you see, I think uh, one of the troubles of the world has been the habit. Of dogmatically believing something or other, and I think all these matters are full of doubt. And the rational man will not be too sure that he's right. I think that uh, we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn't wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine, not even mine. No, I think that we should accept our philosophies with a measure of doubt. What I do think is this: that uh, if a philosophy is to bring happiness, it should be inspired by kindly feeling. Now, Marx is not inspired by kindly feeling. Marx pretended that he wanted the happiness of the proletariat. What he really wanted was the unhappiness of the bourgeois, and it was because of that negative element, because of that hate element, that his philosophy produced disaster. Philosophy, which is to do good, must be one inspired by kindly feeling and not by unkindly feeling. Summing up, Lord Russell, do you feel that there is hope for the world today? Well, I do. I feel it very strongly. But how far that is really a rational conviction, and how far it's temperamental, I can't say. But I do most strongly feel that there is hope. There may be very dreadful times ahead of us. I dare say there are, but uh, I still believe. I believe most firmly that uh, through whatever pain, suffering, mankind will emerge from these dreadful things and will emerge into some world that will be happier than any world that has existed in the past. I am firmly persuaded of that. What I don't know is how long it will take. इस मौक़ की वजह से रसल को बरतानिया का लेफ्ट पसंद नहीं करता था रसल इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? 1917 में बोलशेविक रेवोल्यूशन के बाद इनका वहाँ जाना हुआ शुरू में वो बहुत बोलशेविक्स के सपोर्टर थे और खुश थे कि जार का निज़ाम वहाँ पर ालिमाना निज़ाम ख़त्म हो गया लेकिन जब रशिया जाकर उस इनकलाब को नज़दीक से देखा तो वो इस नतीजे पे पहुंचे कि एक जालिम की बजाय अब दूसरे जालिम आ गए और जब बरतानिया जाकर इन्होंने अपने तजर्बात अपने मुशाहे लिखे और अखबार में ये इसकी तशहर की तो उससे लेफ्ट तो उधर का बहुत खफा हुआ और हैरान भी था क्योंकि रसल ने कोई छः महीने जेल में गुजारे थे बरतानिया की हुकूमत ने इनको जेल भेज दिया था क्योंकि 
اس جنگ پہلی جنگ عظیم کی انہوں نے مخالفت کی اور خاص طور پر امریکہ کا اس جنگ میں شامل ہونے کی بھی مخالفت کی اب ہم آخری کلپ پر چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس ڈسکشن کو ہم اوپن کر دیں گے One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants like a Dead Sea Scroll in a thousand years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things. One intellectual and one moral. The intellectual thing I should want to say to them is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected, We have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance, which is absolutely vital to the continuation اچھا سر بہت زبردست تھا آپ نے جو فزکس میں پڑھا ان کی اس بات سے انسپائر ہو کے تو نہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اب میں پڑھتا تو آگے فزکس پڑھتا اگر ینگ ہوتا تو نہیں وہ وہ چیز اب میں نے پہلی بار دیکھی آج اچھا اچھا دیکھنا ہر انٹرویور مختلف سوال کرتا ہے اور یہ سوال کہ کیا آپ آج بھی فلسفہ کرتے اگر آپ کو موقع ملتا ہے کیمبرج جانے کا جس کے جواب میں میں بالکل واضح جواب نہیں دیا اور بہت اچھا ہے کہ انہوں نے انہوں نے فلسفہ کیا کیونکہ جو ٹوینٹی ایتھ سینچری کی فلاسفی کی بنیاد ہے نا وہ برٹن رسل نے ڈالی آج جو بھی آپ کھولیں گے فور اینڈ اگینسٹ آپ کو ملے گا اس کے اوپر جو اسٹرکچرز بنے ہیں وہ اسی کے کام سے ماخذ ہیں اب میں ان کی فلس ان کے فلسفے کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکا نہ یہ بتا سکا کہ کس طرح سے انہوں نے فلسفے کو میتھمیٹکس کے اوپر کھڑا کیا اور میتھمیٹکس کو کس طرح سے لاجک کے اوپر کھڑا کیا یہ تو میں نہیں بتا سکا وہ تو ایک گھنٹے میں ممکن ہی نہیں اور میرا اتنا علم بھی نہیں اس کے بارے میں لیکن سوال کا جواب یہ کہ نو نو آئی دس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ہیئرنگ اٹ رائٹ سر اور سر سیکنڈلی جو لاسٹ بات انہوں نے کہی وہ تو بہت ہی کمال بات ہے کہ کوئی بھی آپ چیز کو دیکھیں سمجھیں تو فیکٹس کی بیس پہ دیکھیں اور دوسری بات کہ ہمیں زیادہ لو کی ضرورت ہے ہیٹرڈ سے تھینک یو آئی ووڈ لائک ٹو آسک اباؤٹ ہز اپینینس آن دا فلاسفی آف سائنس اینڈ آن کانشیسنیس کانشیسنیس ہی ووڈ اپروچ تھرو لینگویج اور ان کا ان کی جو رسل کی جو سوچ تھی جو پھر بعد میں چومسکی کی بھی ہو گئی کہ دا لینگویج از اے میرر آف دا مائنڈ آپ بنا زبان کے سوچ بھی نہیں سکتے اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کانشیسنیس کیا ہے تو آپ کو لینگویج کے ذریعے سے ایک رستہ ملے گا جہاں تک فری ویل کا تعلق ہے جو میں نے سمجھا ہے ان کی باتوں سے وہ اس کے 
उसको एडमिट नहीं करते ही थिंक्स दैट देर इज नॉट फ्री विल अब ये दलील उस वक्त की थी जब मजहब से वो किनारा कश होना चाह रहे थे और जिंदगी भर दूर रहे बाद में फ्री विल के ऊपर क्या मौकफ इख्तियार किया ये मुझे ठीक पता नहीं वॉज इज फ्रॉम ट्रीटी कैम्ब्रिज सो बर्टन रसल वॉज डिसमिस फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज क्यों इसलिए कि वो पहली जंग अजीम के खिलाफ थे वो कौम परस्ती पेट्रियोटिज्म के खिलाफ थे जब आ, वो जाते तो लोग ताने देते कि क्या जर्मनी के एजेंट हो उसको फिर वहाँ जो जॉब मिली थी उसे फारिग कर दिया गया एंड लेकिन फिर बाद में 1947-48 के लगभग फिर इन्हें ट्रिनिटी कॉलेज ने वापस बुलाया और बड़े प्यार से बुलाया ऑफर्ड हिम अ जॉब लेकिन वो उस वक्त शायद ले नहीं सके ही हैड टू मेनी अदर थिंग्स टू डू वुड लाइक टू रेकमेंड अ बुक टू यू हाँ इट्स बाय विलियम जोवर्सकी इट्स कॉल्ड एक सेकंड आई हैव इट इन माय किंडल द नेम्स एस्केप मी एक सेकंड लेट मी जस्ट इफ थिंक अबाउट दिस वन सेकेंड The book is called Philosophy of Mind a Comprehensive Introduction by William Jaworski. I think you're going to enjoy it. It's a little technical but you seem like you would yeah, you're a very cool kid. <laughs> Good. Sir, thank you for a great session. So, for somebody who lived as long as Russell and somebody who had changing beliefs throughout. So, you know, if you wrote like 80 plus books then which of the books should one follow because the person is known to change his beliefs throughout he uh, did not dekhe jo jo technical mamla the na usme inki soch khasi badli kafi badli um jo kis tarah se kaun se axioms hain jiski bina par mathematics ko khada kiya ja sakta wo badalte rahe aur प्रिंसिपिया मैथमेटिक का पब्लिश होने के बाद भी वो मुतमिन नहीं थे उस प्रिंसिपिया मैथमेटिका से के कुछ देर बाद उनको एक ऐसा पैराडॉक्स नजर आया जो अब रसल्स पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है और जिसने लॉजिशंस को इस कदर परेशान किया है कि आज तक उसका वो मुकम्मल हल नहीं निकाल सके और ये वो चीज़ है जो गर्डेल्स अनडिसाइडेबिलिटी थियरम की बुनियाद बनती है तो हाँ फलसफे और मैथमेटिक्स की सतह पे उनकी सोच तब्दील होती रही लेकिन इस बात से वो कभी हटे नहीं कि इंसान को इंसान आज़ादी तलब करता है और तलब करना चाहिए कि अमन और खुशहाली वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ इंसानों को जाना चाहिए कभी इन्होंने अपनी पैसिफिस पोजीशन को छोड़ा नहीं गो के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हिटलर के खिलाफ लड़ने के हक में थे तो पैसिफिस इस बात पे बहुत खफा हुए थे कि आपने पहली जंग अजीम की तो मुखालफत की तो दूसरी की क्यों नहीं करते तो पहली में तो जितनी तबाही हुई थी उसे कहीं ज़्यादा इसमें होने वाली है इसे नो You have to use reason and rationality in looking at the world. और मेरी reason और rationality मुझे बताती है कि अगर Hitler का मुकाबला ना किया जाए इस वक्त तो दुनिया उसकी जद में आ जाएगी हम तबाही के दहाने पर पहुँच जाएंगे कौन सी किताब पढ़ी जाए कौन सी नहीं पढ़ी जाए आप देख लें कि आपकी दिलचस्पी की क्या है तकरीबन सौ किताबें हैं मशल बुक्स ने कोई चार बर्टन रसल की किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है और वो आप नेट पर जाकर देख सकते हैं सर उन्होंने एक जुमला कहा कि एजियन नीड टू अंडरस्टैंड दैट रजियन आर आल्सो वाइट सर इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन रशियंस आर आल्सो वाइट हाँ कि रशियंस आर आल्सो इम्पीरियलिस्ट तो आप ये ना समझें कि 
सिर्फ जो यूरोप के गोरे हैं वो इम्पीरियलिस्ट हैं रशियंस भी हैं ये मतलब था जी सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि चॉम्स की बींग लिंग्विस्ट रसल से किस तरह इंस्पायर था जिसकी जनरेटिव थीरीज हैं जनरेटिव ग्रामर की जो थीरीज है उसमें उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पे पाई जाती है रसल की जो यूनिवर्सल ह्यूमन ग्रामर है खैर वो तो ईजाद चॉम्सकी की है लेकिन जो उसका मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है और ख़ास तौर पर जिस तरह से विटकनस्टाइन और रसल दोनों ने उनको जोड़ उन कुलियों को आगे पहुंचाया और आ, उसको लिंग्विस उसको जबान के साथ यूँ जोड़ा कि दे इज़ अ होल प्रेडिकेट कैलकुलस तो हर एक जुमले में दो हिस्से होते हैं दे इज़ द सब्जेक्ट एंड दे इज़ द प्रेडिकेट और उसके ऊपर एक पूरी कैलकुलस चॉम्सकी ने ईजाद की लेकिन उसकी बुनियाद फिर रसल तक जाती सर आई हैव नो क्वेश्चन बट आई वॉन्ट टू से माई कमेंट आई थिंक लेटर क्रेडिट गोज टू रसल्स ग्रैंड मदर फॉर क्रिएटिंग सच क्यूरियोसिटी दैट रसल स्टार्टेड टू लर्न मोर अबाउट फैक्ट्स वेल देखें जो चीज़ मना होती है आपकी uh, <laughs> ख्वाहिश ही होती है कि वही जाकर जाना जाए सो आई सपोज यस सर फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्रिंसिपिया मैथमेटिका विच इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल थिंक इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लेनिंग टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर विच इज़ कवर्ड ऑन फाइव हंड्रेड पेजेज ऑफ प्रिंसिपिया मैथमेटिका बट इट्स नॉट अबाउट दैट इट्स टोटली नॉट अबाउट दैट इट्स एज इफ दैट रसल हैज़ क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स अपॉन दैट विच वर यू नो लाइक रेक्ट बाई प्रीवियस Uh, ideas before bernard russell came on this world second of all sir i admire uh, bernard russell's views about uh, morality and intellectuality at the end those are perfectly fine but in the middle in the video that he uh, criticized john karl marx i don't agree with that sir <laughs> sir what are your views on that <laughs> you really know how to ask hard questions huh? <laughs> thank you sir well i used to be a marxist um um actually i uh, studied marxism from a friend of chomsky's lekin uh, over the years i have moved a, a little away from it मैं समझता हूँ कि कोई भी नज़रिया मैं नहीं मानता मेरा जो जो मुझे जिस तरफ मुझे फैक्ट्स ले जाएंगे और दलाइल ले जाएंगे मैं उस तरफ जाऊंगा अब मार्क्सिज्म में आपको बहुत सी चीज़ें कबूल करनी पड़ती हैं जिस तरह आप किसी भी मजहब में या डॉगमा में कबूल करते हैं और फिर उधर से आप आगे चलते हैं और वो फिर अपनी एक मंतिक बन जाती है सच्ची बात यह है कि जब मैं मार्क्सिस्ट था तो मैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी पढ़ाता था पढ़ाता क्या मजदूरों में जो हमारे स्टडी ग्रुप होते थे इधर रवात में होते थे तो उधर जाके मैं उनको बताता था ये जिदलियात क्या चीज है बहुत मुश्किल लफ्ज है लेकिन आप समझ जाएंगे कि दिस इज क्या है जदलियात हाँ होना भी और नहीं भी होना तो मुझे उस वक्त कुछ चीज खटकती थी कि शायद ये बिल्कुल ठीक ना हो लेकिन चूंकि मैं मार्क्सिस्ट हूं तो मुझे तो ये पढ़ाना ही है अब मैं बहुत हट गया हूं इससे तो इफ यू आस्क मी माय पर्सनल पोजीशन मैं समझता हूं कि एक इंसान को किसी नजरिए की जरूरत नहीं किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं फैक्ट्स प्रेजेंट दम बिफोर यू यूज योर रीजन टू डिसाइड विच वे यू वांट टू गो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर एज एज वी हर्ड द होल डिस्कशन सर तो रसल को मैथमेटिक्स ने बहुत इंटरेस्ट किया तो एज ये लॉजिकली करेक्ट है कि इन्होंने यानी इट ऑल्सो ही ऑल्सो सेव दैट के इट लीड अस टू ट्रूथ 
लाइक इन फिलोसफी और एनी अदर फील्ड तो क्या ये लॉजिकली सही है कि हम मैथमेटिक और फिलोसफी और या और जैसे फील्ड हैं इसको को रिलेट करें कि ये दोनों एक जैसे हैं यानी कि ये हमें ट्रूथ की तरफ लेकर जाती है तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या लॉजिकली करेक्ट है या इन ऐसी एक वैसे तो इन्होंने नहीं बोला होगा लेकिन इसमें कोई शक नहीं और बर्टन रसल का ये मौक़ है कि हमें मैथमेटिक्स की मजबूत बुनियादें ढूंढनी हैं वो बुनियादें सिर्फ मंतिक में आपको मिल सकती हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी यही कोशिश थी लेकिन अगर आप इस दुनियावी मसाइल की तरफ आते हैं जो मादी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं तो फिर गुंजाइश रखनी चाहिए कि आप सिर्फ पॉजिटिविस्ट ना हो देखें पॉजिटिविस्ट या एम्पेरिस एम्पेरिकल फिलासफी ये है कि हम सिर्फ उसी को उसी के वजूद को कबूल करते हैं जो हमारे सेंसेस जान सकते हैं वो जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं या अपने आलात के ज़रिए से किसी तरह से उनसे मालूम हासिल कर सकते हैं गोया के देर हैज़ टू बी एनर्जी ट्रांसफ़र और हर चीज़ का एक ठोस वजूद होता है ये एम्पेरिकल फिलासफ़ी है लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है रसल एम्पेरिस नहीं है वो इसमें गुंजाइश रखने के लिए तैयार है और ये बात मेरा ख्याल है दुरुस्त है इसलिए कि फिजिक्स ही में अब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते जिनको हम मेजर नहीं कर सकते एक मिसाल तो वे फंक्शन की है जो श्रोडिंगर वे फंक्शन कहलाता यू कॉन्ट मेजर अ वे फंक्शन हाँ आप उसके बहुत से सिफात को उसके खास को आप जान सकते हैं लेकिन आप वे फंक्शन मेजर नहीं कर सकते तो देखें रसल का जो फलसफा है मैं उसको यहाँ कैसे बयान कर सकता हूँ अगर दो लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता दो जुमलों में बयान किया जा सकता तो कितना आसान ही होता लेकिन इट्स नॉट इट्स नॉट पॉसिबल सर रसल की एक जो स्टेटमेंट थी लाइक like, मैं मैं जिस कंट्री में रहता हूँ यहाँ पे मेजॉरिटी इस्लामिस्ट है और जिस रूम में इस वक्त मैं बैठा हूँ यहाँ पे मेजॉरिटी यकीन मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट होगी तो आई वुड एग्जाम्पलीफाई दीज टू के जो मार्क्सिस्ट होते हैं उनका मानना ये है कि इकनॉमिकल फ्रीडम कॉज इज़ लैक ऑफ इकनॉमिकल डिसिप्लिन और इस्लामिस्ट का मानना यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉज इज़ लैक ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन एज वेल तो रसल की बात में भी मुझे ये एक स्टेटमेंट दिखी कि प्रोग्रेसिव स्कूल्स में जितना फ्रीडम मौजूद है अगर उस तरह से फ्रीडम बहुत ज़्यादा होगा तो इट वुड कॉज लैक ऑफ डिसिप्लिन सो डोंट यू थिंक दैट इज़ अगेन उसमें वही डॉगमा जो कि मोस्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज में दिखता है वो किसी हद तक दिख रहा है हाँ तो फ्रीडम की जो आपने बात की ना वाई इज टू मच फ्रीडम नॉट गुड अगर आप बच्चों को छोड़ दें एक कमरे में कुछ बड़े बच्चे हैं कुछ छोटे हैं कुछ खूब मशंडे हैं कुछ छोटे हैं तो बुलिंग होगी और जो रसल ने अपनी अपने तहफ़ा यहाँ जाहिर किए वो इसलिए कि उसके दो बच्चों को उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था क्योंकि वो कद में छोटे थे जो दूसरे बच्चे थे बड़े थे तो दैट वॉज टू मच फ्रीडम गिवन इन द स्कूल तो अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो इसका यही अंजाम होगा यही चीज़ आप इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के बारे में कर सक कह सकते हैं अगर आप इम्तहाना बिल्कुल ख़त्म कर दें तो फिर हाँ सब आज़ाद हो गए नो बडी हैज़ टू लर्न एनी थिंग एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू पीपल हु विल वॉन्ट टू और इससे उस शख्स का नुकसान होगा तो कहाँ कितनी फ्रीडम दी जाए ये कोई आप पहले से तय नहीं कर सकते ये 
हर सिचुएशन में जज करना होता और मैं इसी बात पर आता हूँ कि आइडियोलॉजी इसीलिए नहीं हो सकती कि हर सिचुएशन मुख्तलिफ होती है सर आई हैव अनदर क्वेश्चन कि इम्पीरियल या इम्पीरियल या कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो मोस्ट ऑफ दी कम्यूनिटीज़ में पाया जाता है मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स फील प्राउड ऑफ दी ऑटोमन एम्पायर मोस्ट ऑफ दी मंगोल्स फील प्राउड ऑफ दी मंगोल एम्पायर और इंडिया में मोस्टली लोग अखंड भारत के जो ख्वाब देख रहे हैं या पाकिस्तान में गजवा हिंद के ख्वाब देख रहे हैं ये या जापनीज़ वर नॉट वाइट दे वर इम्पीरियलिस्ट एज वेल देन वाई रशियंस आर नॉट वाई रशियंस आर ऑल्सो वाइट वाई आर दे जस्ट नॉट रशियंस उनका इम्पीरियल माइंड सेट इट डज नॉट हैव एनी थिंग टू डू विद देयर वाइट कलर और देयर वाइट एथनीसिटी आई थिंक दैट्स जस्ट मोर ऑफ द ह्यूमन नेचर के मोस्ट ऑफ दी ह्यूमन वेन वी थिंक ऑफ आवर सेल्व एज ए पार्ट ऑफ वन कम्यूनिटी वी ट्राई टू डोमिनेट द अदर्स बात बिल्कुल ठीक है कलोनियलिस्ट एंड इम्पीरियलिस्ट कम इन ऑल कलर्स एंड ऑल डिफरेंट रेसेस मैंने तो इसको यूँ समझा कि हाँ बर्टन रसल के नुक़ नज़र से ये एक ऐसे मुल्क में रह रहा था जहाँ बेशतर लोग इस बात पे फ़ख्र करते थे कि हम इतनी बड़ी ताकत हैं हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे तो ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि आखिर जो दूसरे काले हैं या हमारे जैसे रंग के लोग हैं ये कमतर हैं तो जो इस वक्त कमेंट था ना रसल का मैंने मैंने तो इसको ये समझा कि कुछ शरारत है उसमें ही वॉन्ट टू टू से द रशियंस आर ऑल्सो इम्पीरियलिस्ट और वो भी गोरे हैं um so i basically have two parts uh one part is just going to be me rambling for 5 minutes and then i have a question 5 is too much uh, can i ramble for 3 minutes chalo <laughs> okay great so um in a lot of people will take a lot of theories presented by mr russell home with them today and while they stand the test of time i think they are also products of their time um in the second last video mr russell described three models towards achieving global parity right the first he said was a world government which is basically federalism right you have like a federation of states i won't get into that one the second and the third one when he said economic equality and equality in population uh, maybe at this time uh, these were valid theories in their own right however i think we're in the 21st century now we need to reevaluate our definition of what economic equality is because it comes in three stages now we used to think about economic equality but right now it's also an equity issue it's also a systematic barrier issue because of how global capitalism and how globalism operates so when he said equality in population right now most of your global emissions and resource use is just one percent of the global population or maybe 1.5 percent we can't just you know thanos marvel just wish away half the population and it would solve world hunger and war doesn't work that way it's a huge economic equity issue right now the world produces far more food than it needs actually yet we throw most of it in the ocean so the concept of controlling populations does not work either um china's one child policy has actually failed spectacularly because right now the replacement rates are falling before below what they need for labor replacements and it's a huge disaster and that's what kuznet said right um according to kuznet's curve theory people's decisions don't influence economics economics influence people's decisions that's when developed countries like japan and south korea right now you have populations falling before replacement rates nobody is telling people in japan to stop reproducing it just happened on its own because the cost of living went so so much and that's happening in india right now as well their population is falling below replacement rates so if there is anyone who's into environment or economics or how these things are interlinked i'd strongly encourage you to go home and do your own reading what was presented here was maybe something that's vastly outdated by mr russell it is outdated it is it precedes the green revolution the green revolution came in the 60s yes that's uh-huh. correct and this is 1952 precisely to us lihaz se to aapki baat bilkul theek hai lekin jitna zyada aap produce karenge usi hisab se mahol bhi kharab hoga aur अब सूरत हाल ये है कि हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है इसलिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन 
بھی اس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے چائنا کی ترقی ممکن اس لیے ہو سکی اور جاپان کی کہ انہوں نے اپنے پاپولیشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا ان کو وہ تعلیم دے سکے ان کو وہ انفراسٹرکچر دے سکے جس سے مزید ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکی اگر آپ بچے پیدا کرتے چلے جائیں گے جیسا کہ ہم کر رہے ہیں اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا پاکستان جس وقت وجود میں آیا اس کی آبادی اٹھائیس ملین تھی آج یہ دو سو چالیس ملین سے تجاوز کر گئی ہے یعنی کہ جہاں ایک بندہ تھا اب آٹھ ہیں پچیس سال بعد جب پاکستان ایک سو سال کا ہو جائے گا ادھر کی آبادی تین سو ساٹھ ملین ہو جائے گی اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی جس طرح سے بڑی ہے ایک تو خوراک میں بہت فرق آیا ہے کم ہو رہی ہے دوسرے یہ کہ جو ہم ایگریکلچرل لینڈ ختم کیے جا رہے ہیں جو شہر پھیلتے چلے جا رہے ہیں کانکریٹائزیشن ہو رہی ہے باہر کی دنیا نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے چائنا نے کر لیا ہے جاپان نے کر لیا ہے کوریاز نے کر لیا ویتنام نے کر لیا ہم نہیں کر سکے ایران نے بھی کسی حد تک کر لیا ناٹ اس آئی تھنک دیٹ دیٹ پوائنٹ آف ایز از ایون مور ویلڈ ٹوڈے دین اٹ واز اے ہمارے لیے پاکستان کے لیے ویل آئی تھنک ایز اے کنٹریز اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن گوز اپ ایز کوالٹی آف سروسز گوز اپ دا کاسٹ آف لیونگ گوز اپ ایز ویل اگر کل پاکستان میں دیر از اکنامک لبرلائزیشن آئی کین گارنٹی ود آؤٹ گورنمنٹ انٹروینشن جو ہے ہماری پاپولیشن بھی انڈیا کی طرح ول اسٹارٹ فالوئنگ بلو ریپلیسمنٹ ریٹس اٹس آلریڈی ہیپننگ ان سٹیز پنڈی اسلام آباد راول پنڈی میں ایف یو نوٹس فیملی سائزز ہیو گون ڈاؤن کنسیڈریبلی ان مائی جنریشن so that was um, not fast enough 2.1 percent is the growth rate which is a doubling time of 30 years 30 years exactly uh, and so, i had a question as well uh, uh, it's up to you uh, uh, just a quick question i'm a complete noob in physics uh, like when it comes to theoretical physics so if we're talking about empiricism um, you said under empiricism under the uh, schrodinger wave function we can't quantify it right My question was, is there anything in your experience in uh, quantum physics or theoretical physics which falls completely out in, outside empiricism? So that means uh, it can't be quantified, uh, we can't define it with a variable, and we can't define it with a universal constant either. Is there anything in your experience that's sort of outside of this field of our understanding and empiricism in physics? Well, I think... Um multiple universes would be outside of empiricism because we cannot possibly ever access them so yeah then plus what happened in the very early stages of the universe also outside of what the senses can can interact with so yeah we we should not close our minds to them even if it's not physics in the way that one understands it today. Sir, here in Mecca, we also say that we are Muslims and Kafirs. Here in Mecca, we also say that we are Muslims and Kafirs. There is no one who says that I am Kafirs in my food. So, sir, I would like to ask that someone has removed Rasul Sahib from his father's jungle. What will we do? That we are ابھی تک اپنے بچوں کو سلو پوائزنگ کے اس پہ سلیبس کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھا رہے ہیں اور ہم اپنی قوم کو اس سے کیسے نکالیں گے ہم تو بہت بڑے پکے مسلمان ہیں تو سر ہم کیسے نکلیں گے اس المیے سے اس چیز سے اس دور سے لڑکے اور تو کوئی رستہ نہیں اچھا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹوینٹی فرسٹ سینچری میں بھی آج کل ڈبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں بٹوین اپالوجیٹکس اینڈ ریشنلسٹ پرابلی فار دا پرپز آف انٹرٹینمنٹ ڈو یو بلیو کے رسلس کے جو آرگیومنٹس ہیں دے ہیو ونس اینڈ فار آل سیٹل دیٹ ڈبیٹ یو نو جو کہ انہوں نے کیے ہیں اپنی کتابوں میں بھی اور اپنی اسپیچز کے اندر بھی آرگیومنٹس لائک رسل تھی پارٹ اینڈ باقی جو انہوں نے اپنا ریشنل 
arguments liye hain don't you think that debate has f- long been settled now there are issues of philosophy that will never be settled to ye samajh lijiye ke science is what we know and philosophy is what we don't know is lihaz se falsafe mein naye masail uthte rahenge और मेरा मतलब सिर्फ मॉरल फिलासफ़ी का नहीं क्योंकि मॉरल फिलासफ़ी के जो मसाइल हैं वो तो काबिल हाल है ही नहीं आ, वो उन पर बहस हो सकती है लेकिन किसी एक नतीजे पे आप कभी नहीं पहुंचेंगे दूसरे ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे हमारी दुनिया भी बदलती जाती है और इसके मसले बदलते हैं आप देख लीजिए कि जो जेनेटिक्स का पूरा मैदान है उसने ऐसी मुश्किलात अब पैदा की हैं हमारे सामने पहुंचाई हैं कि उस पर बहसें हो सकती हैं स्टेम सेल्स ले लीजिए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर लीजिए जेनेटिक मॉडिफाइड फूड्स कर कर लें या फिर आप इंसान को किस तरह से उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं जेनेटिक टेम्परिंग से तो ये फलसफे के मसले वक्त के साथ साथ उठते जाएंगे इन पे बहस होगी इन पे मुख्तलिफ आरा सामने आएंगी और फिर ये आन मुमकिन है कि किसी तरह से कानून इस तरह से बनाए जाएं कोई बहुत बड़ी खराबी की तरफ हम ना जा सके दैट विल बी द कलेक्टिव विजडम ऑफ ह्यूमैनिटी सो जब रसल uh, इसको इकोनॉमिक इक्वालिटी uh, की बात कर रहे थे तो वहाँ पे uh, दो बार उन्होंने ये बात की कि इफ देर इज नो इकोनॉमिक इक्वालिटी देन द पोअर वेल गो टू वॉर अगेंस्ट द रिच पर हाउ कुड ही से दैट हैविंग लिव थ्रू टू वर्ल्ड वॉर्स इट वॉज इन द पोअर और अभी भी जो हमारे रिसेंट भी वॉर्स हैं इट्स ऑलवेज रिचर नेशन हुआ अटैकिंग पोअर नेशन तो हाउ कुड ही बी सो नाइव अबाउट द पोलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर इट सेल्फ नहीं आई थिंक दैट वॉज फॉर विद इन अ नेशन इट सेल्फ कि अगर आप अगर एक मुल्क के अंदर गुरबत बहुत ज़्यादा हो तो फिर उन गरीबों को आप मुतहरक कर सकते हैं रियासत के खिलाफ उस वक्त कॉन्टेक्स जो हो रहा था वो एशिया और यूरो, वेस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स में बात हो रही थी इसलिए मुझे बात कुछ समझ नहीं आई तो जब तनाव होगा जब नफरतें बढ़ेंगी कि एक तरफ इंतहा दर्जे की गुरबत है दूसरी तरफ मौज ही मौज है इससे जो जो टेंशन्स पैदा होती हैं उसके नतीजे पे फिर कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेती है बट दैट इज नॉट वॉट वी सी इवन एट दैट टाइम और इवन नाउ इट्स द मोर पावरफुल द रिचर नेशन दैट आर अटैच ही इज मेकिंग द आर्ग्यूमेंट दैट दैट इज दैट शुड नॉट बी द वे इट इज और बावजूद अच्छा मैंने ये आपने ये सुना उसकी जबान ही सुना कि वो मार्क्सिस नहीं है लेकिन वो सोशलिस्ट था ही वॉज अ फेबियन सोशलिस्ट और उसको विरसे में जितना कुछ मिला था वो उसने दे दिया ही स्पेंट इट ऑल गिविंग इट टू चैरिटीज टू द पीपल हु नीडेड द मनी ही लिव्ड ऑन हिज ओन मनी डिड नॉट लिव ऑन हिज इनहेरिटेंस तो इस बात से मैं समझता हूँ कि बात बिल्कुल वाज है कि ही मीन्स वॉट ही सेज के गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए वो ये नहीं कह रहा कि सब बराबर हों और मैं समझता हूं कि ये एक नामुनासिब बात है कि आप कहेंगे जी सबकी तनख्वाहें एक जैसी होनी चाहिए सबके पास उतना ही उतनी ही दौलत होनी चाहिए नो दैट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉट इवन डिजायरेबल Uh, I wanted to ask two questions. Uh, chode chode se. Ek hai, uh, you said that Noam Chomsky also kind of depend on Russell's philosophy about the linguistics specifically. So in the era of AI, what do you see the future of linguistics? Because I can write in Pashto, the AI will translate it into whatever language I want it to be. 
and you can understand the crux of my my knowledge or the thing i wanted to say so iske bare mein aap kya kehna chahenge ki in the era of, of ai or generative ai specifically what is the future of linguistics Achha. just before i answer that um jo inspiration chomsky ko russell se mili wo sirf mathematics aur philosophy ki nahi thi wo social activism ki bhi thi aur chomsky ko yahan har ek janta hai lekin isliye nahi ke wo philosopher aur linguist hai lekin isliye ke usne america ki jangon ki mukhalifat ki thi that is something that he saw bertrand russell as doing was inspired by him acha to jo aapka dusra sawal hai ki jo generative grammar hai aur generative linguistics hai to is ye kahan tak pahunchega maine abhi haal mein chomsky ka ek interview padha chat gpt ke bare mein jisme chomsky ka ye kehna hai ki iska khamkha batangad banaya ja raha hai all these neural nets do is learn how to copy how to copy well how to copy galat lafz istemal kiya maine how to simulate how to simulate humans lekin inme koi takhleeqi salahiyat nahi ye inme ye koi jiddat nahi paida kar sakte ye idhar se aur udhar se cheezon ko jodte hain lehaza chomsky ka ye kehna hai ki you are wasting your time you are wasting your money on chat gpt ye wo cheez nahi hai jisse koi bahut koi nayi soch koi naye inventions koi koi hum aage badh sake these are not this is not thinking this is replication that's perfect main dusra jo question मैं पूछना चाह रहा था मैं यही आपने कहा कि हर एक किसी बंदे को दूसरी आइडियोलॉजी के पीछे या उसके आड़ में छुप के कुछ बोलना या इस तरह नहीं चाहिए फाइंड योर ओन फैक्ट्स राइट और मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि नेवर री इन्वेंट द व्हील सो जो एक एस्टेब्लिश चीज़ें हैं उसको यूज़ करें और उससे एक ऐसी सर्विस बनाएं तो आपका एक तो टाइम बचेगा दूसरा ये कि जो काम ऑलरेडी हुआ होगा तो टाइम ज़ाया नहीं होगा तो जो आपने छेट जी पी या इस तरह की पे जो तनकीद की है ये बिल्कुल सही है मगर हमें उनसे जनरेशन चाहिए भी नहीं हमें उनसे तख्लीक नहीं चाहिए हमें मसला ये था कि मैं एक उर्दू स्पीकिंग बंदा हूँ या पश्तो स्पीकिंग बंदा हूँ मैं एक जापानीज़ के साथ एक जो भी बिजनेस रिलेशन या कुछ करना चाह रहा हूँ मुझे एक हर्डल आ रही थी ट्रांसलेशन की तो वो सॉल्व कर सकती है और ये जो बहुत बड़ी लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है क्योंकि लिंग्वे आज सारे लिटरेचर पर है कि कुछ चीज़ें यहाँ से कॉपी होकर ट्रांसलेट होकर उर्दू में आ रही है जैसे आपने कहा कि रसर्स के कुछ बुक्स ट्रांसलेट हुए तो मैं इन दोनों के कंटेक्स में करना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हमें उस चीज़ें में कितना हेल्प कर सकती है अपने ह्यूमन रेस को अगले नहीं बहुत हेल्प कर सकती है आप उर्दू में बोले वो ऑटोमेटिकली स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाएगा आप उसके लिए चैट जी चैट जी पी टी की ज़रूरत नहीं है वो तो गूगल ही कर लेता यू कैन डू इट हाँ तो ये ए ही है और जब आप गूगल सर्च पे डालते हैं जो सर्च एल्गोरिथम है वो भी एआई की एक शक्ल है और बहुत एडवांस्ड एआई की शक्ल है अब ये कि इंसानों को आप इन मामलों में आप डुप्लिकेट डुप्लिकेट नहीं लेकिन उनके एक्शंस को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं तो आप समझ लें कि दिस इज लाइक द ट्यूरिंग टेस्ट with a very small um, universe within a very small universe is universe ko jaise jaise aap expand karte jayenge to phir um sawal ye uthega ke kya insaan aur machine uh, ek dusre ke equivalent hain kya hum bhi machine hain chomsky ka जहाँ तक मैंने समझा है मौकफ़ ये है कि नो दैट कांट बी डन और एक प्रूफ उन्होंने दिया था मैथमेटिकल प्रूफ मैंने बहुत पहले पढ़ा था मेरा फील तो ये नहीं रहा रेड इट आउट ऑफ इंटरेस्ट कि द लेंथ ऑफ अ सेंटेंस कैन बी इनफिनिट 
you can construct a chain of thought which has no limit. Iske baraks har computer ek finite state machine hai. To bahut se states hain, 2 to the power n hai, n can go very high, but that's still a finite number. To kya cheez hai insaan ke dimaag mein, achha insaan ke dimaag ke baare mein nahi, insaan ki zabaan ke baare mein. To ye zabaan aisi hai, har insaani zabaan wo hai, jis mein ek jumle ki labai, ki lambai, ki koi had nahi. That's a very powerful theorem. It's a mathematical theorem. It's not a speculation. हमारे बहुत से ऑनलाइन दोस्त हैं जो ये लाइव देख रहे हैं द ब्लैक होल के फेसबुक पेज पे उनकी नुमाइंदगी के लिए कुछ सवाल मैं आपके आगे रखता हूँ अल्ताफ हुसैन पूछ रहे हैं कि क्या रसल जो है वो डिटर्मिनिस्ट थे फ्री विल का जो सवाल उठा तो उसकी पस मंजर में वेल डिटर्मिनिज्म हैज़ टू बी क्वालिफाइड नॉट इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन डिटर्मिनिज्म वो तो खैर आज हम मान भी नहीं सकते उस जमाने में के ऑस थियोरी तो नहीं थी लेकिन आज के ऑस थियोरी ने न्यूटोनियन डिटर्मिनिज्म को तो ख़त्म कर दिया है लेकिन डिटर्मिनिज्म के ऊपर मैं दावे से कह नहीं सकता मेरा ख्याल है कि उनकी अच्छी डिस्कशन है इसके ऊपर लेकिन डिटर्मिनिज्म को किस तरह से डिफाइन किया जाए मैं अभी वो नहीं बता सकता दो बहरा न्यूटोनियन डिटर्मिनिज्म नहीं है ये मैं दावे से कह सकता हूँ मैथमेटिक्स के हवाले से दो तबसरे हैं एक इंशा खान है वो कह रही हैं कि अगर किसी की मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं मगर वो मंत की सोच का हामिल है तो क्या फ़र्क सिर्फ ये नहीं कि उसने सीखा नहीं मगर सीख तो हम कभी भी सकते हैं हती कि उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं आ, इसी तरह रज़ा हैदर कह रहे हैं कि रियाजी को लेकर हमें वही मसाइल रियाजी को लेकर वही मसाइल आज हमें भी दरपेश हैं और हम रियाजी की रूह से बेबहर हैं रज़ा हैदर का क्वेश्चन यह है कि जो रियाजी की रूह है यानी एपस्टिमोलॉजी उसका फहम कैसे और कहाँ से हासिल किया जाए उसकी क्या चीज़ एपस्टिमोलॉजी जो है रियाजी की एटेमोलॉजी एपस्टिमोलॉजी अच्छा तो हम रियाजी को इतनी ऊंची हैसियत क्यों देते हैं और ख़ास तौर पे ज्योमेट्री को इसलिए कि उसमें हर मौके पे हर लम्हे पर आप वही कुलिए इस्तेमाल करते हैं एक मंतकी अंदाज में जो पहले से तय हुए हुए होते हैं तो ये आ, एक मैथमेटिक्स का शोबा है जो जिससे हम सब वाकिफ हैं स्कूल में हमने सीखा मिसाल के तौर पर कि अगर ये पांच कुलिए हैं यूक्लिड के तो फिर इससे पाँच सौ हज़ार मुख्तलफ नतज आप बरामद कर सकते हैं और कहीं भी आपको तजाद नहीं दिखाई देगा अगर आपने कोई गलती नहीं की मंत की गलती नहीं की इसलिए हम में वो एतमाद पैदा होता है लेकिन जोमेट्री सिर्फ एक शोबा है जो इससे माखज है भूलियन एलजबरा वो भी इसकी एक मिसाल बनती है हम क्यों इस देखें रियाजी में अच्छा होना ना होना अच्छे नंबर लाना नहीं लाना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता असल बात यह है जैसा कि इन शाह खान ने कहा कि सोच मंतकी होनी चाहिए सोच क्लियर होनी चाहिए सारा बेग कह पूछ रही हैं कि वट अबाउट दी फैक्ट दैट दी बोर्जवाजीज वॉन्ट दी अनहैप्पीनेस ऑफ दी प्रोटेरियट नहीं 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 मेरा ख्याल है रसल ने यह कहा कि मार्क्स वंस इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ लव ही इज डूइंग आउट ऑफ डिसलाइक ऑफ द बुर्जवाजी वो उसको उसको रिवर्स करके कह रही हैं कि जो बुर्जवाजी हैं वो भी तो अनहैप्पीनेस चाहते हैं ना प्रोतारियों की बुर्जवाजी वॉन्ट्स टू लिव द गुड लाइफ और दे कैन लिव द गुड लाइफ इफ दे कैन गेट लेबर टू वर्क फॉर देम फॉर फ्री और फॉर वेरी लिटिल वेजेस तो मार्क्स का यही कहना था कि बुर्जवाजी एक 
एक इस्तेसाली तबका है और वो इस्तेसाल करता रहेगा जब तक मज़दूर इकट्ठे नहीं होंगे और एक कम्युनिस्ट इनकलाब के ज़रिए से उनका तख्ता नहीं उलटते सजाद महमूद है वो पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ हिज फिलोसफी रिलेटेड विद लॉजिकल एटमिज़म हाउ इज़ इट फाउंड इन हिज प्रिंसिपिया मैथमेटिका लॉजिकल एटमिज़म आई थिंक इट इज़ वेरी मच अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ यूक्लिड और रसल ये कहता है कि सच्चाई की तरफ जाना है तो पहले आप कुलिए वाजे करें और उन कुलियों के हिसाब से फिर आप उन रूल्स के हिसाब से फिर आप चलते रहें अगर इनमें कोई तजाद नहीं है तो हम उन कुलियों को सेल्फ कंसिस्टेंट कहेंगे और उससे जो नतज बरामद होते हैं उन्हें हम कबूल करेंगे तो ये एटमिज़म है जिसमें आपने एटम्स यानी पॉस्टिलेट्स आर लाइक एटम्स हम आमतुल बुशर हैं वो कह रही हैं एक्सेलेंट सेशन एंड वुड बी वंडरफुल इफ मोर फिलोसफर्स आर डिस्कस्ड महमूद शेख कह रहे हैं एक्सेलेंट हसनैन अली गिल हैं लव द सेशन थैंक यू एंड बहुत सी अप्रिसिएशन के कमेंट्स हैं उनको मैं स्किप करूँ अमीर हमजा कह रहे हैं कि फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स कोई अच्छी मैथमेटिकल थिंकिंग को परवान चढ़ाने के लिए कुछ किताबें रिकमेंड कर दें बहुत किताबें हैं आई कॉन्ट नेम अ बुक राइट नाउ बट आई एम श्योर दैट पीपल यू वॉन्ट इन फैक्ट मैं एक दोस्त के जो आउट डेटेड फिलोसफी आउट डेटेड के उस पर मैंने एक छोटा सा जवाब उसके लिखा था तो खैर अभी टाइम कम है मैं मुख्तसर बताते होंगे फिलोसफी इस तरह से आउट डेटेड किसी की भी शायद नहीं हो सकती क्योंकि इट हैज़ टू डील विद इटरनल क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है कि जो हमेशा से पूछे जाएंगे तो उनके जवाब कभी आउट डेटेड शायद नहीं हो सकते कंटम्प्रेरी उसमें थोड़ा सा उनकी इंटरप्रटेशन हो सकता है आप दे जैसे उन वो वॉर के अगेंस्ट है तो आउटडेटेड कैसे हो सकता है या वो जो पेसिफिज़म या इस तरह की किसी भी चीज़ को आप आउटडेटेड नहीं कह सकते और बुक्स की मैंने जो लिस्ट बनाई थी वो ये है कि जो अगर मैथ के स्टूडेंट्स हैं दे कैन स्टार्ट फ्राम प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स हिस्ट्री ऑफ सोशलिज़म अगर उस साइड पर किसी की इंटरेस्ट है फिलोसफी में इंटरेस्ट है तो प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी दीज आर बेसिक्स के जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं रसस को पढ़ना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कम्पेनियन ऑन मैथमेटिक्स बहुत उम्दा किताब है पूरी मैथमेटिक्स का वो अहाता करता है फिर स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी ने उसके फिलोसफी डिपार्टमेंट ने फिलोसफी की एक वेबसाइट तैयार की है जिसमें आप हर मेजर फिलोसफर को एक्सेस कर सकते हैं और जो बड़े फ़लसफे के सवाल हैं उनकी तशरी की गई है तो प्रिंसटन और स्टैनफर्ड मेरा ख्याल है दीज आर गुड रेफरेंस फॉर दिस पर्पस रजा हैदर अपने सवाल की वजाहत कर रहे हैं कि रसल ने रियाजी को जिस नज़र से देखा उसमें उन्हें सदाकत नज़र आई या वो सदाकत की तलाश में थे हमारे यहाँ रियाजी फ़कत चंद कुलियों पर या वो जो निसाबी प्रॉब्लम्स हैं उन पर मबनी होती है तो रियाजियाती फ़हम जो असल फ़हम है वो मिसिंग होता है उसका क्या किया जाए Uh, मुझे पता नहीं क्या किया जाए लेकिन <laughs> खैर मुझे पता है क्या किया जाए <laughs> उनको ठीक ठीक मैथमेटिक्स पढ़ाएं यहाँ जो है वो सिर्फ टेक्निक है अगर आपको दो नंबरों को जोड़ना है उनको जरब देना है तकसीम करना है स्क्वेयर रूट लेना है इक्वेशन सॉल्व करनी तो बस उसकी तरकीबें बताई जाती हैं नुस्खे बताए जाते हैं उसके पीछे जो मंतिक है वो वाजे नहीं की जाती लेकिन मैथमेटिक्स की रूह ये है कि आप बताएं कि ये उसूल हैं फिर इन उसूलों का इस्तेमाल इस प्रॉब्लम पर यूं होता है मलिक सुल्तान का बड़ा उलझा हुआ सवाल है वो कह रहे हैं कि शॉर्ट में उर्दू में बता रो जो बिलीव्स हैं वो अनलाइकली हैं कि उनका कोई हार्ड एविडेंस हो मगर वो ह्यूमन सोसाइटीज़ में उनकी अहमियत भी है तो इट कौन ऐसा बंदा होगा जो ओनली फैक्ट बेस्ड या एविडेंस बेस्ड बिलीव रखे तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल और मे बी काउंटर प्रोडक्टिव मे बी इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी टोटली ऑब्जेक्टिव लेकिन हम उसकी तरफ जा तो सकते हैं अगर नहीं तो फिर बस इसका ख्याल ये उसका ख्याल ये मेरा ख्याल ये कि आसमान नीला है आपका ख्याल ये कि वो फिरोजी है या कुछ और है तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम इतफाक कर सकें सिर्फ फिज़िकल ऑब्जर्वेशंस पर नहीं लेकिन दूसरे मसाइल पर भी और ये 
इसके लिए एक फोरम चाहिए होता है और एक अथॉरिटी चाहिए होती है सारा बेग कह रही है योर व्यूज ऑन रसल टी पॉट रसल टी पॉट याद दिलाइए सो रसल टी पॉट इज बेसिकली दिया If I were to say that there's a teapot revolving around the earth I mean and if I asked you to believe that how could you deny that uh. so so this is Russell's teapot that the and the and you know the conclusion of this argument is that the burden of proof lies with the person who makes the claim bilkul wahi baat jo hum jinon ke bare mein keh sakte hain ho sakta hai ke ho ho sakta na ho okay thank you very much thank you <laughs>